Y ya nos acompaña Daniel Soto, portafolio manager de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que tendrán las bolsas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el feriado? Eh, bien, eh, bueno, estuvo. Sí, bueno. se aprovechó, se aprovechó. Eh, a ver, eh, estuvo freado en Chile, pero no estuvo freado en el mundo. Eso hay que dejarlo bien claro. Y yo creo que acá hay dos cosas principales que están marcando la pauta y van a marcar la pauta durante la semana. Punto número uno, conocimos el crecimiento de China, que lo comentamos el día lunes, que había salido un 7,5% y había que ver la reacción del mercado con el mercado abierto, etc. La reacción, la reacción del mercado fue buena. Vimos en Chile que incluso el tipo de cambio bajó 3 pesos. Si hubiese sido una mala reacción del mercado... El, el crecimiento de China hubiese significado que el cobre, el cobre se nos desploma y que el tipo de cambio se nos dispara. Esto fue un caso contrario, el tipo de cambio bajó hasta 501 pesos, nosotros vemos que es una buena oportunidad de compra, encontramos que los, el nivel de 500 pesos es un buen piso para comprarse en el dólar peso, así que en general, por el momento, no estoy diciendo que esto sea de aquí hasta el final del año, pero por el momento es un motivo de calma el resultado que nos dio el crecimiento de China. Al parecer el mercado estaba mucho más pesimista con respecto al crecimiento de la segunda potencia mundial. Hay que recordar que es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Y en el día de hoy no puedo pronosticar nada. ¿Por qué? Porque tenemos las palabras de Ben Bernanke ante el Congreso a las 10 de la mañana y todo va a depender... ¿Qué es lo que diga él con respecto a las inyecciones de estímulos monetarios que ha, que ha estado haciendo en Estados Unidos y en qué momento van a parar? ¿Por qué es tan importante eh, la comparecencia que tiene Bernanke en el Senado hoy día? Porque es algo que se hace una vez cada seis meses y las preguntas son muy, muy, muy al callo. Por lo tanto, vamos a tener sin duda algún tipo de, de declaración que va a mover a los mercados, sobre todo con el tema de las inyecciones monetarias. Recordemos que lo que todo el mundo está mirando en este momento es cuándo y cómo la Reserva Federal va a recortar las inyecciones de estímulo que ha venido haciendo desde el año 2008 para salvar a la economía de Estados Unidos de, del desfalco económico que se produjo por el tema de la crisis subprime. Esa ayudita, esto es como una bicicleta que tiene, que la bicicleta es como la economía de Estados Unidos, uh -huh. que tiene dos rueditas al lado. Entonces hay que sacarle estas rueditas a la, a la economía de Estados Unidos, pero sin que se caiga la bicicleta. Eso es lo más importante. Entonces le van a preguntar, bueno, ¿y usted cuándo cree que es necesario sacarle estas rueditas a la bicicleta? Y ahí vamos a ver qué es lo que nos dice Ben Bernanke y cómo reaccionan los mercados. La mejor de las respuestas sería... Las inyecciones van a continuar durante mucho tiempo más. Hasta Obviamente que el niño que cumpla 18 años. Hasta que cumpla 30 años va a seguir con las ruedas al lado. Obviamente que esa sería la, la, la respuesta idílica para los mercados. Sin embargo, no va a ser eso. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos diga hoy en día Ben Bernanke. Muchas vamos gracias, a estar Daniel. Okay, que le vaya bien. Daniel, chao.